আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ আবারও আপনাদেরকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আমদানি নয় আপনাদের সামনে রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে একটি কথা বলার চেষ্টা করব টোটাল ভিডিওটা আজকে করেছি কিভাবে আপনারা রপ্তানি শুরু করতে পারেন এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে কারণ অনেকেই আমাকে বলেছেন যে শুধুমাত্র আমদানি নয় রপ্তানি ব্যবসা নিয়ে যেন ভিডিও করি তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে রপ্তানি ব্যবসা নিয়ে আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বন্ধুরা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা আমাদের ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন তো বন্ধুরা প্রথমেই আলোচনা করব যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য শুরু করার কয়েকটি ধাপ কিভাবে আপনারা অতিক্রম করে রপ্তানি ব্যবসা শুরু করতে পারবেন প্রথম যে ধাপটি সেটি হচ্ছে লাইসেন্স করা অর্থাৎ একটি রপ্তানি লাইসেন্স করতে হবে আমদানি লাইসেন্স যেরকম করা লাগে সেরকম রপ্তানি লাইসেন্সও করা লাগে তো রপ্তানি লাইসেন্স করার জন্য আমদানি লাইসেন্সের মতো এরকম খরচ হয় না সেক্ষেত্রে আপনাকে আট হাজার টাকার মতো খরচ করতে হবে এবং সাথে পনেরো পারসেন্ট ভ্যাট দিলে আপনি রপ্তানি লাইসেন্স করতে পারবেন রপ্তানি লাইসেন্স করতে আপনাকে যেখান থেকে আমদানি লাইসেন্স করা হয় সেখান থেকেই আপনি রপ্তানি লাইসেন্স করতে পারবেন যেহেতু রপ্তানি হচ্ছে দেশের জন্য ভালো এবং মঙ্গলকর সেহেতু সরকার রপ্তানির ক্ষেত্রে লাইসেন্সের যে ফিটা সেটা কমিয়ে দিয়েছে এবার আলোচনা করব যে রপ্তানি লাইসেন্স করতে কতদিন সময় লাগতে পারে রপ্তানি লাইসেন্স করতে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিনের মতো সময় লাগতে পারে তবে চেষ্টা করবেন যে নিজে না করে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যারা রপ্তানি লাইসেন্সগুলো করিয়ে দেয় তাদের মাধ্যমে রপ্তানি লাইসেন্স করিয়ে নেওয়ার জন্যে যেহেতু কারণ হচ্ছে আপনারা যদি নিজে করতে যান সেক্ষেত্রে আরও সময় লাগতে পারে এবং প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবার দ্বিতীয় ধাপ নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে আপনি যখন আপনার বায়ারের সাথে কথা বলবেন অর্থাৎ বায়ারকে আপনি যখন আপনার প্রোডাক্টের ব্যাপারে প্রোডাক্টের প্রাইস এবং অন্যান্য বিষয়গুলো নেগোসিয়েশন করে ফিক্সড করে নেবেন এরপরে হচ্ছে আপনি বায়ারকে একটি পিআই প্রদান করবেন অর্থাৎ যে আপনার থেকে প্রোডাক্ট ক্রয় করবে তাকে পিআই দেওয়া লাগবে তো পিআই কি সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দিয়েছি এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত পোস্ট হয়েছে আপনারা সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন পিআই হচ্ছে আসলে আপনি যে আপনার সেলারকে আপনার আপনার যে বায়ারকে যে আপনি যে প্রোডাক্টটা বিক্রির ব্যাপারে তার সাথে একটি সম্মতিতে পৌঁছেছেন সেটাই হলো পিআই পিআইতে সাধারণত উল্লেখ থাকে পণ্যের ঠিকানা অর্থাৎ যে ক্রয় করবে তার ঠিকানা যে বিক্রয় করবে তার ঠিকানা ব্যাংকের সুইপ কোড কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি করবে সেই সুইপ কোড এবং পণ্যের বিবরণ ইত্যাদি পিআইতে লিপিবদ্ধ থাকে এবার আলোচনা করব তৃতীয় ধাপ নিয়ে রপ্তানি ব্যবসার তৃতীয় ধাপ হলো ব্যাংক থেকে এলসির সংগ্রহ করা অর্থাৎ ব্যাংকে যদি যেই ব্যাংকের সুইফ্ট কোড আপনি বা আপনার বায়ারকে দিবেন সেই ব্যাংকের এগেনস্টে বায়ার পিআই দিয়ে একটি এলসি ওপেন করবে সেই দেশে অর্থাৎ আপনার যে প্রোডাক্টের ভ্যালু সেই ভ্যালুটা দিয়ে সে একটি পিআই দিয়ে সে একটি এলসি ওপেন করবে এবারের কাজ হচ্ছে আপনি যেই ব্যাংকের সুইফ্ট কোড দিয়েছেন সেই ব্যাংকে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া যখন আপনার বায়ার বলবে যে সে একটি এলসি আপনার এগেনস্টে ওপেন করেছে তখন আপনি সেখানে গিয়ে বলবেন যে আমাকে আমার এগেনস্টে একটি আমার কোম্পানি এগেনস্টে একটি এলসি ওপেন হয়েছে এবার আপনি সেই এলসির যে টাকাটা সেটি আপনি ব্যাংক থেকে নিয়ে নেবেন এবং ব্যাংক থেকে হচ্ছে আপনাকে একটি এলসি কফিও আপনাকে সরবরাহ করবে এলসির যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো সেগুলো সহকারে একটি কফি আপনাকে সংগ্রহ সরবরাহ করবে ব্যাংক থেকে এবার আসি চতুর্থ ধাপ নিয়ে চতুর্থ ধাপে হলো আপনি প্রোডাক্টটা এক্সপোর্ট করবেন অর্থাৎ প্রোডাক্ট আপনি প্যাকিং করে সেই প্রোডাক্টটাকে আপনি যদি চায় চায় না আপনি যদি এয়ারপোর্টের মাধ্যমে পাঠাতে চান অথবা চিটাং কাস্টমের মাধ্য চিটাং সিপোর্টের মাধ্যমে পাঠাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ঢাকা এয়ারপোর্ট কাস্টমস এবং চিটাং কাস্টমসে প্রসিডিওর করতে হবে অর্থাৎ এক্সপোর্টের যেই কাগজপত্রগুলো সেগুলো প্রসিডিওর করার জন্য আপনাকে সি এন্ড এফের মাধ্যমে সেগুলো প্রসিডিওর কমপ্লিট করতে হবে সি এন্ড এফ কী কীভাবে সি এন্ড এফ কাজ করে সেটি নিয়েও আমরা বিস্তারিত ফোর্স দিয়েছি সে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন আলোচনা করবে এবার কত টাকা ট্রান্সপোর্ট ফি হতে পারে সাধারণত এক্সপোর্টকের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশনের ফিটা একটু কম হয় যেহেতু বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ইম্পোর্ট হয় গার্মেন্টসের সামগ্রীগুলো 
ইম্পোর্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইম্পোর্টের চেয়ে একটু কম খরচে আপনারা পণ্য পাঠাতে পারবেন সাধারণত একটি টোয়েন্টি ফিট কন্টেনার বিশ হাজার থেকে আটশো থেকে নয়শো ডলারের মধ্যে আপনি পাঠাতে পারবেন সত্তর আশি হাজারের মধ্যেই আপনি একটি টোয়েন্টি ফিট কন্টেনার বিদেশে এক্সপোর্ট করার জন্য পাঠাতে পারবেন এছাড়া যদি আপনি এয়ারপোর্টের মাধ্যমে পাঠান সেক্ষেত্রে দুই থেকে চার ডলারের মতো আপনার কাছ থেকে খরচ নিতে পারে আলোচনা করব গভর্নমেন্ট ট্যাক্সের ব্যাপারে এক্সপোর্টের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের তেমন কোনো ট্যাক্স নেই অর্থাৎ ট্যাক্স নেই বললেই চলে গভর্নমেন্ট যেহেতু এক্সপোর্ট করা সর দেশের জন্য উপকার সেজন্য গভর্নমেন্ট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ট্যাক্স ধরে না আপনি যদি এক কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করেন সেই ক্ষেত্রে সরকারকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না তবে কাস্টমসে আপনার পেপার প্রসেসিং বাবদ দুই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ হতে পারে সেটা যে পরিমাণেই আপনি এক্সপোর্ট করেন সেই প্রত্যেকটি পরিমাণের ক্ষেত্রে আপনাকে এই টাকাটা খরচ হতে পারে এবার সর্বশেষ যেই ধাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার যে কাগজপত্র ইনভয়েস আপনি কাস্টমসে প্রদান করেছিলেন প্রোডাক্টটি এক্সপোর্ট করার সময় সেখানে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে সাইন করে দেবে সেই সমস্ত পেপারগুলো আপনি নিয়ে ব্যাংকে জমা দেবেন এবং ব্যাংক হচ্ছে এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো এই সমস্ত প্রোডাক্টের যে কাগজপত্রগুলো সেগুলো তাদের মাধ্যমে বিদেশের যে ব্যাংক থেকে এলসি করা হয়েছে সেই ব্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং সেই ব্যাংক তার এই কাগজপত্রগুলো যে আমদানিকারক রয়েছে বিদেশে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং সে এই সমস্ত কাগজপত্রগুলো নিয়ে কাস্টমস থেকে তাদের কাস্টমস থেকে আপনার পণ্যগুলো ছাড়িয়ে নেবে तो ये मोटामोटी एक्सपोर्टर एक संक्षिप्त भावे अपन सामने आलोचना कर लम क्यों एक्सपोर्ट करते हैं टू जेड आलोचना करार चेषा कर तब एगुल जदि विस्तारित तो बार चेषा करी से क्षेत्र में प्रचुर समय प्रयोजन आपनारा कमेंट कराते विषय की स्पेसिफिक भावे अपनारा जानते चाना से ही समस्त विषय उत्तर देर चेषा करब भलो थकबें सबा आजकल मत ये विदाय निची आल्ला हाफिज़